今集球员分析咧就想讲下曼联阻袭苏尔啊，不幸地上场对水晶宫，苏尔就拉亲 hamstring， 再次受伤需要休养嘅，咁希望佢早日康复啦。而苏尔受伤呢个问题咧，亦都系我想探讨嘅方向。过往分析曼联进攻问题，一系冇一套清楚嘅进攻战术，咁球员好似喺场上打天才波咁。二就系、是、两集助攻力不足，未能为逆风提供掩护，亦都未能为球队提供阔度拉松对方防线。左洋又话年代嘅问题就更加明显啦，所以今季苏斯克查就收购咗云比沙卡，就系、是、想解决呢个问题啦。而云比沙卡暂时嘅表现都系对板嘅。不过另一边嘅苏尔，自从一五年重伤断脚之后，状态的确大不如前嘅。咁記得之前係有講過咧，蘇爾好少主動上前，好少做一啲速度性嘅動作，好少做 overlap。然而曼聯嘅左翼，不論係拉舒福特、馬斯亞，甚至係山齊士啊，都係內切型嘅球員。咁代表咧，佢哋係好需要一個邊路球員幫手引開敵人。而理論上咧，應該由蘇爾後上負責嘅。呢啲進攻嘅例子咧，就可以參考翻曼城、利物浦、阿仙奴等等嘅戰術。受伤之前嘅苏尔咧有呢种后生能力嘅，唔知道大家记唔记得摩连奴时代进攻比较好嘅时期咧，就系苏尔未受伤之前发生嘅。但系而家见到苏尔嘅身形系比受伤之前肿胀，我唔能够断定佢系肥定系大只啦。但系有好大机会咧，佢系需要将肌肉练得比以前强壮，去保护自己，减少受伤嘅机会。但系相对速度上，灵敏度就会降低啦。咁以我開季呢幾場嘅觀察，咁剪咗啲片段，咁睇到蘇爾咧係好似未擺脱到受傷嘅陰影。好多時曼聯將個波轉到左邊，去到蘇爾腳下時候，佢第一時間唔係推個波上前，而係會停低望前邊，望兩望咧就回後或者還傳，拖慢咗進攻速度。有時明明前面有空位嘅，都唔會果斷咁把一段，都係先停一停，諗一諗先再推嘅。但係對方嘅防守咧都已經翻曬位啦。前面冇路咗，又焗住俾翻后，咁重复喺后场猜左猜右，不断咁转边，但又推唔到上前。但系当然对狼队呢一场咧，狼队嘅防守系做得好好嘅，但有时面对对方重兵防守，就更加需要多啲走动去拉散防守，做多啲无球跑动。Overlap 咧就系最简单、最唔需要身体碰撞嘅进攻方法。
当然苏尔唔系冇进攻嘅，只系唔多啫。但系有时咧跑嘅时机都唔系太准嘅，有时唔需要跑第一支箭就飙咗去前面，令队友冇咗支援。不过咧最紧要就肯跑，只要肯跑咧，对方一定要搵人跟你跑嘅。有时可能就会无意之间制造到空位啦。例如对狼队，曼联入波球咁，理论上需要俾波之后，走位唔会走入中间做 underlap 嘅，因为中间系劲多人，非常之密集。正常系应该做 overlap 走边拉松啲位，但又咁啱俾我搵到条路到禁区。只不过最后马斯亚杀出射入，曼联嘅左路咧就系需要呢啲走动先拉得散对手，俾空位逆风发挥嘅。但系好可惜，所以对水晶宫呢场呢，就係、是、高速带住个波跑咗一段上前场。我剪咗前面咁多段呢，就係呢一下跑得最快㗎喇。但係就係跑完呢一段停嗰下，拉亲咗 hamstring， 咁真係好讽刺嘅。亦都唔知係唔係可以证明到，所以其实係跑到嘅，但佢驚伤唔敢跑呢，亦都可能系战术上唔需要佢跑咁多，但系可以肯定呢一下拉伤呢，又加深咗所以嘅受伤阴影啦。之后再睇下杨格换入嚟之后，咁防守就唔敢讲啦，但系进攻上咧，的确系比苏尔进取，威胁性系较高嘅，所以系我自己几中意嘅球员啦。咁真系唔想佢嘅命运咧，好似阿伦斯密夫咁，大伤完之后就搵唔翻状态，一直咁沉沦落去